Hola, mi nombre es Alberto Díaz Añel, soy biólogo, comunicador de la ciencia y el autor del libro Ciencia Monstruosa. Ciencia Monstruosa es un libro de divulgación científica donde explico diversos temas que tienen que ver con la biología a partir de las características particulares de cinco monstruos famosos de la literatura y del cine como son el monstruo de Frankenstein, el conde Drácula, el hombre lobo, la momia y la criatura de la laguna negra. La idea nació mientras estaba escribiendo algo completamente diferente y de casualidad me encontré con la historia de Mary Shelley, la escritora de la novela Frankenstein y bueno, me enteré que ella se había inspirado en experimentos científicos de su época, de hace 200 años, para escribir esta novela, así que yo me dije, ¿y por qué no me puedo inspirar yo en novelas y películas y leyendas y mitos para escribir sobre ciencia? Bueno, y de esa manera es como nació Ciencia Monstruosa. El libro está dirigido sobre todo a un público joven, yo diría a partir de los 10, 12 años aproximadamente, pero lo puede leer cualquier persona por encima de esa edad, cualquier adulto, así que yo diría que es a partir de los 10 años hasta los 100 o más. Me parece que lo que más me sorprendió es, mientras escribía el libro, la cantidad de, de mitos y leyendas del pasado que incorporan a los monstruos y que nacieron a partir de la falta de conocimiento científico que había en esas épocas, porque generalmente aparecían personas con enfermedades desconocidas y que tenían a lo mejor deformidades o un comportamiento anormal, y bueno, se los consideraba monstruos al no poder explicarse de otra manera porque no se sabía mucho en esas épocas y bueno, y esa falta de conocimiento científico llevó a la aparición de los monstruos que hoy conocemos en muchos libros y en muchas películas en el primer capítulo que es el del monstruo de Frankenstein eh, hay una sección donde hablo sobre el sistema inmunitario y allí tuve la colaboración muy valiosa de dos investigadoras de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que son Mariana Mazzioni y Jimena Tocelo. Creo que como le debe pasar a la mayoría de los autores, me gustaría que el libro llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero sobre todo me interesaría que alcance a los jóvenes, a los adolescentes, porque después de escribir el libro, eh, tuve la oportunidad de dar muchas charlas en colegios secundarios y ahí me di cuenta del entusiasmo que tienen los chicos cuando escuchan eh, hablar sobre ciencia eh, a partir de estos personajes que todo el mundo conoce. Así que me parece que este libro es una muy buena oportunidad para generar vocaciones científicas y así de esa manera en el futuro poder contar con más científicos que es algo que nuestro país necesita. Música